Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In the previous class, we have discussed about the basics of cell. I have given you a brief introduction of the cell and various facts relating to the cell like cell theory, the name of certain scientists who coined the term cell and all. In this class, we are going to discuss about the structure of the cell in detail. We will learn the cell organelles one by one. Initially, we will start with the basic structure of the cell and then gradually when we learn each organelle, we will try to draw a complex, the final structure of this cell. Okay. So for the time being, uh, you should uh, keep in mind that the classes will be bilingual. That is, I will explain both in English as well as in Malayalam and the contents will be written in English. Okay. So let us start. So today we are going to discuss about cell membrane. So before studying cell membrane, you should have a basic idea how, uh, what is the basic structure of a cell. Okay. So for every one of us, for those students who have studied uh, science, uh, maybe knowing, uh, maybe have a vague idea of the structure of the cell. But still for your knowledge, I will simply draw, I will draw a simple uh, structure of the cell. I have drawn here a simple structure of the cell. Here you can see that this is a cell and it contains a nucleus and then this jelly like this uh, uh, this matrix is known as the cytoplasm this jelly jelly like foam is called as cytoplasm so outer covering is called a cell membrane so cell membrane encloses the nucleus as well as the cytoplasm of the cell okay that is why we have a basic idea of the cell in a basic idea we have to see the cell in the picture uh, this is the cell in the uh, and then cell in the nucleus and the other jelly ball of the substance and the other cytoplasm and the other this cytoplasm the name nucleus in name enclosed chain in the membrane and cell membrane and the other okay and this cell membrane separates the content of the uh, contents which is inside the cell from the outside environment that is this cell in the uh, contents in a outside environment where to mix up the other in the separate in the other this cell membrane membrane nana. so that is all about cell membrane now cell membrane is also called as plasma membrane and the cell membrane the mature pair on plasma membrane and it is a porous membrane so porous means there are lot of holes in the membrane and the cell membrane that's a dharal and tulaga londa sushi rangal on the pores on the okay what is the advantage of that it will allow the material to move across it to pass through it from um, material to move from outside to the inside of the cell from inside of the cell to the outside of the cell okay so cell membrane agatha dharalam pores and the parna pa adu kundu thanne materials ne angotu ingotu pass cheyan pattum cell idinte agathu vada so the question is whether it allows every material or every particle that comes across it no cell membrane is a selectively permeable membrane this term is very important you have to study it like that it is a selectively permeable membrane okay uh, selectively permeable means what it allows only certain materials to pass through it whereas it does not allow some other materials to pass through it okay so uh, selectively permeable membrane means and then other materials in a cell particles in a matra me adhina gathoda karthu udolu cell adhina it will block some other particles okay then that is what I have written here it allows selected materials to pass through it and based on the uh, initially when there was no electron microscope and all uh, scientists performed some chemical uh, studies on the human RBCs and based on that they uh, proposed a possible uh, structure of the plasma membrane and according to that the plasma membrane is composed of lipids which are arranged in a bilayer form bilayer means what in two layers so according to that uh, this plasma membrane is made up of lipids and these lipids are arranged in bilayer bilayer means two layer okay and the lipids are generally phosphoglycerides phosphoglyceride is a, um, a type of uh, lipid and uh, its basic structure look like this it has a polar head and two non-polar um, uh, tail okay uh, this polar head and two non-polar tail this will be usually a uh, fatty acids and this will be a phosphate and a glycerol and some combination of that that I will show you the detailed structure of that there is no need to study just keep in mind the structure of the phosphoglyceride because this will help you to learn the uh, fluid mosaic model of the plasma membrane so other either e, um, electron microscope a very other than a scientist to course chemical studies are going to be other than 
ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാകാം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിലെ എന്താണുള്ളത് അതിനകത്ത് ലിപ്പിഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ലിപ്പിഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ലിപ്പിഡ്സ് പല ടൈപ്പുണ്ട് അതിൽ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണുന്ന ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആണ് ആ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണിത് അതായത് അതിനൊരു പോളാർ ഹെഡും കാണും രണ്ട് നോൺ പോളാർ ടെയിലും കാണും ഓക്കെ This is the picture of a phospholipid. We have already discussed that cell membrane is made up of a kind of lipid called a phosphoglyceride. Phosphoglyceride is usually considered as a subsection of the phospholipid. You can see the hydrophilic head which is called, also called as a polar head and a hydrophobic tail which is also called as a non-polar end. Okay. This is the actual picture of a uh, membrane, cell membrane, uh, phosphoglyceride. Uh, this picture I have rotated it so that it can be clear to you. The picture is little bit large. You can see the two non-polar tail which is marked as hydrophobic non-polar tail. It is made of fatty acids and those portion above the hydrophobic non-polar tail is a polar part and it is written there as hydrophilic polar head. It contains glycerol, phosphate and choline. All these three together constitutes the polar head of the uh, phosphoglycerides ne namaku adutha nokkam so cell membrane also possess carbohydrates and proteins which means in addition to lipids cell membrane also contains carbohydrates as well as proteins adayathu സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അപ്പം ടോട്ടലി എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നൗ ദ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആർ മെയിൻലി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് എ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് എ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ സോ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ മീൻസ് വട്ട് പെരിഫറൽ മീൻസ് വാട്ട് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് പെരിഫറൽ സൈഡ് സർഫസ് ഓക്കെ സിമിലർലി ദ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് പെരിഫറൽ ടൈപ്പ് ദ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് surface of the plasma membrane the second type is integral protein integral protein means it is partially or completely buried in the plasma membrane it is not like a, it is not present on the surface it is inside the plasma membrane either completely or some portion of the plasma this kind of protein will be projected outside but some portion will be buried in the will be inside the plasma membrane adhaayad ee plasma membrane la nammal protein undanu parnu ee protein rendu tharam undu peripheral proteinum integral protein പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫസിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീന് കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ബാക്കി ഭാഗം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഓക്കെ നൗ ഇൻ ദ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദി ആർ ബി സി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ ആർ ബി സി ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു പ്രപ്പോസ് എ പോസിബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സോ ഇൻ ദാറ്റ് മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദി ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദി ആർ ബി സി വി ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് സോ ഇൻ ആർ ബി സിയിൽ എന്താണുള്ളത് ആർ ബി സിയുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം പ്രോട്ടീനും ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം ലിപ്പിഡ്സുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഗീവ്സ് എസ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സോ ആസ് വി ടോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ വിച്ച് ഷോസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ although i am not a good uh, to i am not good in drawing so i will give, i will show you a clear picture in the next section uh, for the time being for you to easily understand what i am saying i draw i have drawn the picture uh, in this way okay Uh, if you see this picture you can see that these are the lipids i have told that the lipid present in the plasma membrane is phosphoglycerides and phosphoglycerides have a structure like this it has a polar head polar head means it is hydrophilic hydrophilic means what it has an affinity to water okay and this uh, these two tails are hydrophobic that is it it is afraid of water hydrophobic means what 
hydrophobic means uh, hydro means water phobic means fear fear of water which means this has no problem if it is present in an environment which contains water but this is this non polar end is hydrophobic so it is it cannot it is it 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 it, it is not possible to uh, it it cannot present in the place where there is water uh, you think it in that way okay so lipid this fluid mosaic model contain two layers of lipids arranged uh, arranged like in this way see bilayer lipids are arranged in bilayer which means this is one layer this is the second layer so each lipid has a phosphoglycerate has a structure like this polar head and a non polar two non polar tails like this these are arranged in such a way that the polar heads are facing to the outside of the plasma membrane away from the water uh, towards the water and uh, this uh, this hydrophobic tails the tails of the phosphoglycerides are arranged such that it faces inwards that either that is to the inside of the plasma membrane that is it is not facing the outside this helps the it uh, this protects it from the aqueous environment outside that either ഇതിനകത്ത് ലിപ്പിഡ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറൈഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറൈഡ് ദിസ് ഇസ് അനദർ വൺ ദിസ് ഇസ് അനദർ വൺ ഈ ഓരോ ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറൈഡും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോളാർ ഹെഡ് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും നോൺ പോളാർ ടേയിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോളാർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ് അതായത് അതിന് വാട്ടറിനോട് ഒരു അഫിനിറ്റി കാണും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പോളാർ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് അതിന് വാട്ടറിനെ പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കെൻ നോട്ട് സർവൈവ് ഇൻ എൻ അക്വസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അറേഞ്ച് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദിസ് ടെയിൽ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി അക്വസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദർ ആർ മെനി ടു കൈൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ വൺ ഈസ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് എ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ നോട്ട് ഷോൺ ദാറ്റ് കെൻ ബി സീൻ ക്ലിയർലി ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പിക്ചർ വിച്ച് ഐ വിൽ ഷോ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആസ് യു കൻ സി ആസ് ഐ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബറിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സം പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ദ റിമെയിനിങ് പോർഷൻ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഓൾസോ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് യു നീ നോട്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ നെയിം ആൻഡ് ഓൾ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ലിപ്പിഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ബൈ ലെയർ ദിസ് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ദിസ് റെഡ് കളർ തിങ് യു കൻ സി ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ആൻഡ് ഫ്രം ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൺലി ദിസ് തിങ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഇസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു വൈ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് മച്ച് ഇസ് ദാർ ഫോർ ദ നൗ വി കെൻ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് പോർഷൻ ദേ വിൽ ആസ് for uh, if you are a beginner and if you are new into preparing the competitive examination i will always suggest that study the things properly so that at the time of revision you can concentrate on only this particular thing because this is already in their in in their mind in, in, in their in your mind okay in that way you have to prepare for the exam so i hope this fluid mosaic model is clear to you okay ee red color la kaanunnathu idu cholesterol aanu adu pole thane ee kaanunnathu endana proteins um carbohydrates um okke aanu idu oru helical protein aanu idokke idinde depth il ulla allengil idinde three dimensional picture adutha section la ningale kaanikkunna aayirikkum okay this picture shows the correct representation of the fluid mosaic model of the plasma protein which i had earlier drawn on the board okay starting from the left we can see that it is marked the protein channel or the transport protein this is what we already discussed that in order to transport a polar molecule across a non polar tail then we need the help of a carrier protein it is that uh, is marked here as a transport protein next it is marked glycolipid then peripheral proteins are shown which i have not shown in the diagram drawn on the board then integral proteins are shown in the figure surface protein is same as a peripheral protein then the helical shaped protein it's na- it's also a kind of integral protein and its name is alpha helix protein. protein then it is marked the hydrophobic tail of the lipid bilayer and then we have shown then they have shown the phospholipid molecule then the top of the figure you can see carbohydrates globular
Now we shall discuss another aspect of the plasma membrane. So we, uh, the lipids have a quasi fluid nature. Quasi means what? It is not completely fluid, but it has an almost a fluid like nature. Okay. So the lipids have a quasi fluid nature. This allows the lateral movement of proteins or through the membrane, which means that this, uh, this plus uh, this lipids where the plasma membrane is made up of lipids and this lipids have a almost a fluid like nature so it will allow the uh, lateral movement of the that this kind of movement of the proteins across the membrane and either if plasma membrane plasma membrane on the lipids will be used to turn our lipids in a or a quasi fluid nature on a quasi in the morning Completely fluid, all the paksha and all aggregation fluid and the occur nature and other under and a fluid or the walling and a or a anganthur nature either under other than other proteins in a lateral lighting and a movie and patum up other orthoca. And the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules uh, th that we have already discussed. Okay, there are mainly two types of transport one is the passive transport, and the second one is the active transport. Passive transport means what? We uh, uh, the movement of particles from the higher concentration to the lower concentration. Namalipamaru imagine uh, passive transport and original, it does not require an energy to transfer the molecules from higher concentration to the lower concentration. It will naturally move. And then you will have a very small amount of concentration. You will have a very small concentration. You will have a very small concentration. It will automatically move. You will have no energy. That is the passive transport. That is the neutral light solutes. That is the water. Water and the transportation. The diffusion of water from the higher concentration to the lower concentration is also called as oil. Osmosis. Okay, water, uh, plasma membrane, water moves across the plasma membrane through the process of uh, osmosis. Okay, now the second one is the active, that is, the no energy is needed for the passive transportation of materials across the plasma membrane. Then the second one is the active transport. See, the if you remember the structure of the uh, plasma membrane, it is almost like this. That is, polar head is facing outside and non-polar portion is facing inside. Uh, so, in order to move a um, polar molecule through this non-polar area, it is difficult. So, what uh, happens in this is a carrier protein is used to transport this polar thing across the non-polar polar material across this non-polar area. So, uh, for this that is it is against the concentration gradient also that is from the lower concentration to the higher concentration. So, this obviously needs some energy. The energy is needed in the form of ATP adenosine triphosphate. The details about ATP will be discussed in further classes when we study about mitochondria and all ATP comes and at that point I will explain it to you in detail. Okay. Vocês <laughs> you have to understand from this area so that is what I have written here needed energy in the form of ATP and usually sodium Na plus and potassium sodium ions and potassium ions are transported by active transport okay because these are polar molecules and these need some uh, carrier proteins uh, or a protein channel to transmit this from the uh, through this non-polar area and also the from also uh, for transportation of materials from the lower concentration to the higher concentration in that case also energy is needed and that energy is in the form of ATP okay now this plasma membrane is a flexible membrane which means that it enable it because of this flexibility it helps the cell to engulf uh, food made food and other materials into it so and from the external environment that is the plasma membrane is flexible due to which it enables the cell to engulf food and other materials from the external environment in the previous class we have discussed about amoeba and I have shown you a picture how amoeba is enclosing a food material like you know it will uh, it, uh, with the help of its pseudopodia how it is engulfing the food material so that kind of flexibility is provided to amoeba because the plasma membrane is flexible that and this particular process is called endocytosis okay uh, uh, the 
ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് ഔട്ട് സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനുള്ള ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അതിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അബീമ്പ് പഠിച്ചപ്പം ഞാൻ ആ പിക്ചർ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽസ് ഓക്കെ അൺലൈക്ക് സെൽവോൾ വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ബോത്ത് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ആനിമൽ സെൽ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഓക്കെ now uh, let us discuss three additional points which is mentioned in the ncert as i have already told while preparing the material or the content for this uh, class that is cell i have uh, uh, clubbed the contents from the class 8 9th and 11th ncert okay in these three classes only the chapter about the cell is there so what i did was that i combined the contents of all these uh, chapters and i put it into one uh tutorial so uh, in that uh, in one i think it is in the eighth class uh, i am not correctly remembering but it is present in the ncert so from the exam point of view mostly the examiners if it is for any competitive examination for science subject and all mostly they will ask questions from the ncert only so it is very important that you should uh, clearly know what is given in the ncert okay so first one is hypotonic it's a uh, there are mainly three kinds of solution first one is hypotonic solution in hypotonic solution uh, if the cell is placed in a solution in such a way that the medium in which the cell is placed has higher water concentration what happens when the medium surrounding the cell has higher water concentration what happens water will flow from the higher concentration area to the lower concentration so here uh, i outside in uh, outside the cell the concentration is high so naturally water will flow from high concentration area to low concentration area so what happens water will uh, flow into the cell that means the cell gains water which means this the size of the cell increases or cell uh, swells okay it swells means its size increases adayad hypotonic solution nu parayanjal nammal ee cell ne eduthoru mediathil vekkana aa medium enganeyulla medium aanu adinagathe water concentration valare koodudalana annu vechayanjal cell inagathe water concentration ee mediathine compare cheyumba കുറവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാട്ടർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹൈ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം വെള്ളം എന്ത് പറ്റും സെല്ലിനകത്തോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം സെല്ലിനകത്ത് ചെല്ലുമ്പം അത് എന്ത് പറ്റും അത് വീർക്കും അതായത് സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് കൂടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം സെല്ലിന് സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള കോൺസ സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് ഓക്കെ സെല്ലിനകത്താണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്തുള്ള വെള്ളം എങ്ങോട്ട് വരും പുറത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലോട്ട് വരും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പം സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് എന്താകും അത് ചെറുതാകും അല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ സെല്ല് വലുതാകും ഇവിടെ സെല്ല് എന്താകും ചെറുതാകും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ഇൻ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ദ സെല് ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ എ മീഡിയം ഇൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ മീഡിയം ഈസ് ലോ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദെൻ ഒബിയസ്ലി വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഇൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെല്ല് ഈസ് വെരി ഹൈ so water will not naturally flow from inside of the cell to the outside environment so what happens the size of the cell decreases so this kind of solution is called a hypertonic solution and another one is isotonic solution in this the medium has the same concentration of water as that of uh, that inside that of the cell so in this case movement of water takes place but net movement is zero that means there is a, a, when we see the overall thing there is no net movement of water from inside or outside therefore the cell remains in the uh, same size adhaid isotonic solution nu parnale mediathinulla water concentration um cell nagathulla water concentration um same aanu so angane varumba avada net movement enganum materials angotu ingotu pass cheyda polum net movement same aayirikkum adhaid ore level il thanne adu nikkum adondana net മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ആ നെറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ടും വെള്ളം വരുന്നില്ല പുറത്തോട്ടും വെള്ളം പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സെല്ല് നേരത്തെ എങ്ങനത്തെ സൈസാണോ അതായത് ഈ സൈസാണോ ആ സൈസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഗേറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ സെയിം സൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് കവേഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദി എൻ സി ആർ ടി ഈസ് നൗ ഐ ഹാവ്
ഞാൻ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് കാണാം സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് സെൽ വോൾ സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ കൈൻഡ്ലി ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ്ലീസ് സപ്പോർട